শ্রী বাস্তবিদ পুলক চক্রবর্তী আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি দ্য পাওয়ার অফ অ্যাস্ট্রোলজি নিয়ে আপনারা জানেন যে বিভিন্ন জায়গায় এখন কাগজের পাতা খুললে বা মিডিয়া খুললে বাজেটটা কেমন হচ্ছে কেউ বলছে বাজেট ভালো হচ্ছে কেউ বলছে বাজেট ভালো খারাপ হচ্ছে কেউ বলছে নোটবন্দি জিএসটি শেষ করে দিল কেউ বলছে বৃদ্ধির ঘাটতি কেউ বলছে ডিজেলের দাম বৃদ্ধি দেখুন দেশ কোন দিকে যাচ্ছে বোঝার ক্ষমতা হয়তো আমার নেই কারণ আমি কোনো অর্থনীতিবিদ নই তবে এটুকু বলতে পারবো যে দেশ হয়তো ভালোর দিকে যাচ্ছে নিছক রসিকতা ভাববেন না এটা কারণ আপনারা জানেন যে ভারতবর্ষ দেশটা সেই বৈদিক যুগ থেকে ডিজেলের দাম বাড়ানো কমানোর জন্য না আর্থিক বৃদ্ধি ঘাটতির জন্য না ভারতবর্ষ হচ্ছে আধ্যাত্মিকতার পীঠস্থান পয়সা সবাই রোজগার করে কেউ একজন শিল্পপতি হলে হাজার হাজার কোটি কোটি টাকা রোজগার করছে আবার কেউ রাস্তায় হাত পাতলো রোজগার করছে কিন্তু আধ্যাত্মিক উন্নতি কজন করতে পারে বলুন কারণ ভারতবর্ষ যে উন্নতির পীঠস্থান দেখুন একটা টাইমে একজন বামা খাপা পাওয়া যেত একজন রামপ্রসাদ পাওয়া যেত একজন তৈলঙ্গ স্বামী পাওয়া যেত এখন মিডিয়া করলে ওই স্ট্যান্ডার্ড অনেকই বাক সিদ্ধ তিন মিনিটে বসীকরণ কালা জাদু ব্যবিচারী তন্ত্র কি না নেই এখন ক্লায়েন্টের থেকে তান্ত্রিক বেশি হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ কে বলছেন সঞ্জীব বলুন কার সম্বন্ধে জানতে চাইছেন জন্মস্থান সঞ্জীব একুশে মার্চ উনিশশো পঁচাশি বৃহস্পতিবার হাওড়া রাত্রি তিনটে দশ মকর লগ্ন মিন্ডাসি মকর লগ্ন মিন্ডাসি শুক্র মিন্ডাসিতে তুঙ্গি হয়ে বকরি অবস্থায় আছে শনি বৃশ্চিক রাশিতে বকরি অবস্থায় আছে দেখুন প্রথমত হচ্ছে জন্মকুণ্ডলিটা প্রবলভাবে কাল সর্বযোগ লগ্নপতি শনি লগ্নে দৃষ্টি দিচ্ছে ঠিক কথা কিন্তু আমি এর আগে যেদিন লাইভ করেছিলাম সেদিন আমি একটা জিনিস বুঝিয়েছিলাম যে একাদশ জায়গাটা হচ্ছে আমাদের জীবনে আয় উন্নতি প্রমোশন মানে জীবনের যে উন্নতি সেটা শারীরিক রোগ আরোগ্যের ক্ষেত্রে উন্নতি হোক সেটা লেখাপড়ায় উন্নতি হোক সেটা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নতি হোক কর্মক্ষেত্রে উন্নতি হোক যাবতীয় উন্নতি যাবতীয় ইনকাম যাবতীয় মিত্রতা পরিবারে নতুন ব্যক্তির আগমন সমস্ত কিছু কিন্তু একাদশ থেকে বিচার হয় এবং সেখানে শনি বসে আছে লগ্নপতি হলেও শনি তো গ্রহ হিসাবে তার একটা ফল দেবে তো শনি সেখানে রেট্রোগ্রেড বকরি অবস্থায় বসে আছে এবং শনি হচ্ছে যাবতীয় বাধা বিলম্ব ক্ষয়ের কারণ অর্থাৎ আপনার যেরকম এই যে আর্থিক বৃদ্ধি নিয়ে কথা বলছিলাম যেরকম অর্থনৈতিক উন্নতি হওয়ার কথা সেই জায়গাটা একটা ক্ষয় আসবে অর্থাৎ আপনার ইনকাম একটা লিমিটেশনের মধ্যে থাকবে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও আপনার যে কোনো কাজে যে কোনো সফলতায় সব কিছুতে যেন একটা দেরি হয়ে যায় সব কিছুতে একটা বাধা পড়ে যায় এবং সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে যে দশম প্রতি শুক্র তৃতীয় স্থানে তুঙ্গি অবস্থায় বক্রি হয়ে আছে কাজের সুযোগ জীবনে বহুবার আসে কিন্তু দশমে কেতু বসা আছে কেতু যেখানে বসে থাকে সেখানে একটা ঘোট বা অবরুদ্ধতা করে তার ফলে আজ পর্যন্ত বড় বড় সুযোগ আসা সত্ত্বেও আপনি একটাও ধরতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ আছে এবং এই ধরতে না পারার পেছনে আরেকটা কারণ আছে কারণ আপনার জন্মকুণ্ডলী শুভ হলেও আপনার জন্মকুণ্ডলীতে কাল সর্প যোগ বর্তমান কাল সর্প কাল মানে সময় সর্প মানে সাপ একটা অজগর সাপ যেমনি হরিণকে ধরলে হরিণটা আর দৌড়াতে পারে না যতই হরিণ দ্রুতগামী হোক না কেন ঠিক তেমনি যতই আপনার ছক পাওয়ারফুল হোক না কেন যদি জন্মকুণ্ডলিতে কাল সর্পযোগ থাকলো তো জন্মকুণ্ডলী একদম মন্থর গতি সম্পন্ন হয়ে গেল অর্থাৎ আপনার থেকে কম যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি আপনাকে পেছনে ফেলে আগে বেড়িয়ে যাবে কিন্তু আপনার যত বয়স বাড়বে তত আপনি কিন্তু শারীরিক মানসিক কর্ম অর্থনৈতিক সাংসারিক সমস্ত দিক দিয়ে যেন একটা বাধা অনুভব করবেন এবং এই বাধাটা বাড়তে 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 যাবে ঠিক আছে একটা অদৃশ্য দড়ি দিয়ে আপনাকে বেঁধে দিলে আপনার সামনে যে আপনি বিরিয়ানি ধরলে আপনি খেতে পারবেন না দেখে যাবেন ঠিক তেমনি আপনার জীবনে সমস্ত সুযোগ আসছে এবং আসতে থাকবে তার নাম মাত্র আপনি ধরতে পারবেন তারপরে চতুর্থ মঙ্গল রাহু যুক্ত যদিও এটা মাঙ্গলিক নয় চতুর্থ মঙ্গল রাহু যুক্ত এমনি কাল সর্বযোগ যাদের থাকে তাদের বাড়িতে বাস্তুদোষ একদম হান্ড্রেড পারসেন্ট 
আর আপনার ক্ষেত্রে ভূমির কারকগুলো মঙ্গল সক্ষেত্রে রাহু যুক্ত এটা ইন্ডিকেট করছে বাড়িতে প্রচণ্ড পরিমাণে বাস্তু দোষ আছে মানে একটা জিনিস শুধু লগ্নে বৃহস্পতি আছে এর জন্য আপনি টিকে আছেন লগ্নে বৃহস্পতিটা থাকার জন্য আপনি টিকে আছেন আপনাকে যেটা করতে হবে একটা ডায়মন্ড পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন সেন্ট একটা সাদা ডায়মন্ড সোনায় বাঁধিয়ে শুক্রবার ডান হাতের মধ্যমায় পড়তে হবে যদি ডায়মন্ড অনেক কস্টলি মনে হয় তাহলে সেক্ষেত্রে একটা আপনি সাত থেকে আট রতি সাত থেকে আট রতি সাদা মানে ঝাড়খণ্ড সেটাকে রূপয় বাঁধিয়ে সোমবার ডান ইয়ে শুক্রবার ডান হাতের মধ্যমায় পড়বেন আর একটা আপনি মুক্ত ধারণ করবেন মুক্ত ধারণ করবেন আপনি বারো থেকে চোদ্দ রথী একটা ভালো মুক্ত রূপয় বাঁধিয়ে সোমবার ডান হাতের তর্জনিত ধারণ করবেন এবং দ্য পাওয়ার অফ অ্যাস্ট্রোলজির সাহায্যে দশমে যে কেতুর কেতুর অশুভ প্রভাব এটাকে এবং ইলেভেন্থ হাউসে যে শনির অশুভ প্রভাব এটাকে নাশ করবেন আমি যা বললাম সেটা আপনি স্যাটিসফায়েড তো যে আমি মেলাতে পারি যে আপনার জন্মকুণ্ডলি আগ্রহ বেড়েছে ডাক্তার প্রেসক্রিপশন লিখে দিল আপনার এই রোগ এই ওষুধ খাবেন আপনি প্রেসক্রিপশনটার দিকে তাকিয়ে আছেন কোনোদিন আপনার রোগ সারবে না ওষুধটা খেতে হবে আর একটা জিনিস বলে দিচ্ছি ফেব্রুয়ারি মাসের সাত তারিখ থেকে সতেরো তারিখ ফেব্রুয়ারি মাসের সাত তারিখ থেকে সতেরো তারিখ বেলা তিনটে আঠাশ পর্যন্ত খুব পাওয়ারফুল টাইম এই টাইমের মধ্যে আপনি ইচ্ছা করলে প্রতিকার করতে পারেন কোনো জোর জবস্তি না সেটা আপনার অবস্থা অনুযায়ী আপনি করবেন কিন্তু এই টাইমের প্রতিকার কথা বলে এটুকু আপনাকে বলতে পারি এত পাওয়ারফুল টাইম ঠিক আছে এই সময়টাকে নষ্ট করবেন না এগুলো বুকিং নাম্বারে বলুন ঠিক আছে ভালো থাকুন তো দেখুন ভারতবর্ষ হচ্ছে আধ্যাত্মিক পেটস্থান এখন মিডিয়া খুললেই অনেক বামা খাপা অনেক তৈলঙ্গ স্বামী অনেক রামপ্রসাদ কেউ বাগসিদ্ধ কেউ তিন মিনিটে বসীকরণ আগের দিনে বামা খাপা আপনার কোন একটা মঙ্গল করলেন যা বেটা তোর এই ভালো হবে মায়ের কাছে প্রার্থনা করলাম তিনি মূল্য নিতেন না এখনকার বামা খাপারা যাগযোগ্য আপনার কাছে চল্লিশ হাজার সত্তর হাজার যখন নিচ্ছে আশা করি তাদের থেকে আশীর্বাদটা আরও পাওয়ারফুল দেবে আগেকার একটা সাধকের বা তান্ত্রিকের শ্মশানে বা সাধনস্থলে যদি আপনি যেতেন মানুষের মনে একটা বিশ্বাস ছিল যে ভূত প্রেত ব্রহ্মদত্তি বেতাল বহু কিছু আছে যে আমি যদি সাধকের প্রতি কোনো অনাচার করি তাহলে এরা আমাকে গলা ধাক্কা দেবে এখনও কিন্তু সেই জিনিসটা আছে এখনও তান্ত্রিকদের সাথে বাউন্সার থাকে এবং সেটা কিন্তু প্রত্যেক চেম্বারে চেম্বারে পাঁচজন ছজন সাতজন যারা কিন্তু আপনি বাড়াবাড়ি করলে আপনাকে গলা ধাক্কা দেবে আপনি কাজ পান বা না পান আপনাকে গলা ধাক্কা দেবে হ্যালো নমস্কার কে বলছেন সময়টা বলুন জন্মস্থানটা কোথায় रवि बुध एवं राहु एकत्र अवस्थान कर लग्ने रवि बुध एवं राहु एकत्र अवस्थान कर রবি হচ্ছে দ্বাদশপতি লগ্নে আছে লগ্নপতির সঙ্গে এবং রাহুর সঙ্গে তার ফলে হচ্ছে কি সবসময় মানে শারীরিক দেখা যাচ্ছে টুকটাক টুকটাক নানা রকম প্রবলেম লেগে আছে এবং সবসময় যেন মনে একটা চিন্তা অস্থিরতা ঝড় মানে আপনার কোনো সমস্যা না থাকলেও আপনার ক্ষেত্রে কিন্তু একটা চিন্তার ঝড় সবসময় চলে আসবে এবং এই চিন্তাটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আপনার ক্ষেত্রে আসে একটা মানে আপনার বা আপনার ফ্যামিলিগত অর্থনৈতিক কারণকে ঘিরে কারণ আপনার দ্বিতীয়পতি শুক্র দ্বাদস্থানে বসে আছে মানে অর্থপতি দ্বাদশে ব্যয় জায়গায় বসে আছে এবং শনির সঙ্গে বসে আছে শনি যে কোনো কাজ একটা ক্ষয় করা তো দ্বাদশ স্থানে 
শুক্র শনির সাথে বসে আছে এবং রাহু লগ্ন থেকে তার দৃষ্টি দ্বিতীয় স্থানের উপর পড়ছে অর্থাৎ মানে সঞ্চয়ের জায়গাটা এবং শনি দ্বাদশে থাকার ফলে হচ্ছে কি তার দৃষ্টি দ্বিতীয় স্থানে পড়ছে মানে আর্থিক সঞ্চয়ের জায়গাটা খুব একটা ঘাটতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে অতিরিক্ত ব্যয়ের জন্য এবং আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে একাদশ প্রতি চন্দ্র মানে আয় উন্নত প্রতি চন্দ্র সে মারক স্থানে অবস্থান করছে অর্থাৎ এই অর্থনৈতিক কারণকে ঘিরে মানে জীবনে আয় উন্নতি একটা জায়গায় আটকে যাচ্ছে বা শারীরিক রোগ ভোগগুলো সারতেও অনেক সময় দেখা যাচ্ছে বাধা বিলম্ব প্রায় রোগ ভোগ লেগেই থাকে আপনার এবং পারিবারিক ক্ষেত্রেও সেটা হয়তো কিছুটা হয়ে থাকবে আর সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে আয় উন্নতির ক্ষেত্রে একটা কিন্তু বিরাট বাধা বা বিলম্ব লক্ষ্য করা যাচ্ছে সঞ্চয়ের জায়গাটা কিন্তু খুবই খারাপ এবং এটাকে ঘিরে যেহেতু চন্দ্র মনের কারকগ্রহ অষ্টম স্থানে মারক স্থানে বসে আছে এবং লগ্নে রাহু রবি বুধ একত্রে অবস্থান করছে অর্থনৈতিক কারণকে ঘিরে শারীরিক কারণটা কিছুটা বটে কিন্তু তার থেকেও বেশি অর্থনৈতিক কারণকে ঘিরে কিন্তু একটা প্রচণ্ড মানসিক চাপ এবং টেনশন সবসময় ঘিরে থাকে কি ঠিক বললাম লগ্নে রাহু থাকলে বা লগ্নের উপর রাহুর প্রভাব থাকলে পরে তাদের রাতের ঘুমের একটু ডিস্টার্ব আছে যেমনি দাদশে রাহু থাকলে পরে তাদের একটু ঘুমের ডিস্টার্ব আছে তার কারণ হচ্ছে লগ্ন তো মাথা আর রাহু হচ্ছে অস্থির ঝড় মাথার মধ্যে যদি ঝড় চলে সেটা দুশ্চিন্তাকে গিরেই হোক বা যে কোনো কারণ কি চিন্তাকে নিয়েই হোক তাহলে তো ঘুমটা হবে কি করে ঘুম আসতে গেলে তো মাথাটাকে স্থির করতে হবে কি তাই না তো এইটা হচ্ছে ব্যাপার তো এখান থেকে তো দেখুন রোগ হয়েছে জানলেন চুপচাপ তো বসে থাকলে হবে না এখান থেকে উন্নতি করতে হবে আপনি একটা ভালো ভালো মুক্ত পনেরো থেকে ষোলোর তি ওজনের একটা ভালো মুক্ত রূপয় বাঁধিয়ে সোমবার ডান হাতের তর্জনিতে পড়ুন এবং একটা জারকন সাত থেকে আট রতি জারকন সাদা জারকন রূপয় বাঁধিয়ে শুক্রবার ডান হাতের মধ্যমায় পড়ুন এবং দ্য পাওয়ার অফ অ্যাস্ট্রোলজির সাহায্যে লগ্নে যে রাহু এবং দ্বাদশপতি রবির অশুভ প্রভাব এবং দ্বাদশে যে শনির অশুভ প্রভাব এটাকে নাশ করুন আপনি জীবনে বিরাট উন্নতি করবেন আর যদি সম্ভব হয় এই যে ফেব্রুয়ারি মাসের সাত তারিখ থেকে সতেরো তারিখ যে পাওয়ারফুল টাইমটা এই টাইমের মধ্যে প্রতিকার করুন প্রতিকার কিভাবে কথা বলা সেটা আমি প্রমাণ করে দেবো ঠিক আছে একটা ব্যাপার আমি আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি প্রত্যেক বছর জন্মাষ্টমী থেকে দীপাবলীর রাত্রির আগে পিছু একটু আগে পরে পর্যন্ত দা পাওয়ার অফ অ্যাস্ট্রোলজির ক্ষেত্রে প্রচণ্ড একটা পাওয়ারফুল টাইম এই টাইমের প্রতিকার এই টাইমের প্রতিকার কথা বলে বিগত কয়েক বছর ধরে আমি গুরু আশীর্বাদে সেটা প্রমাণ করে দেখিছি আপনার দিদিও কাজ পেয়েছে তাহলে আপনাকে নতুন করে প্রমাণ দেওয়ার কিছু নেই যে প্রত্যেক বছর ওইটা হচ্ছে সবচেয়ে পাওয়ারফুল টাইম প্রত্যেক বছর ওইটা সবচেয়ে পাওয়ারফুল টাইম কিন্তু একটা জিনিস আপনাকে বলে দিচ্ছি যে আমরা দু সালে আমরা লাখি কারণ আমরা ওরকম পাওয়ারফুল টাইম আমরা এই বছরে চারটে পেয়েছি প্রত্যেক বছরে আমরা একটা পাই কোনো কোনো বছর হয়তো দুটো পাই এই বছর আমরা চারটে পেয়েছি কিন্তু জানুয়ারি মাসে যে পাওয়ারফুল টাইমটা সেটা খুব অল্প দিনের জন্য আমি কাজে লাগাতে পারিনি নিজের কিছু পার্সোনাল চাপের জন্য দেখুন ফেব্রুয়ারি মাসেও অল্প দিনের জন্য ওটা যেমনি জন্মাষ্টমী থেকে দীপাবলি রাত্রি পর্যন্ত চলছে এইটা কিন্তু দেখুন সাত তারিখ থেকে সতেরো তারিখ পর্যন্ত জানুয়ারি মাসে আমরা আরও কম পেয়েছিলাম কিন্তু একটা জিনিস বলে দিচ্ছি জন্মাষ্টমী থেকে দীপাবলী রাত্রি পর্যন্ত যে পাওয়ারফুল টাইম প্রত্যেক বছর ওটা সবচেয়ে পাওয়ারফুল টাইম কিন্তু এই যে ফেব্রুয়ারি মাসে যে আমরা টাইমটা পাচ্ছি বা জানুয়ারি মাসে যে টাইমটা আমরা পার হয়ে এলাম এটা কিন্তু খুব রেয়ার এটা কিন্তু পাঁচ সাত বছর পর হয়তো একবার পাওয়া যায় এরকম পাওয়ারফুল টাইম এটা কিন্তু আবার ওই জন্মাষ্টমীর ওই পাওয়ারফুল টাইমের থেকে অনেক অনেক গুণ বেশি অনেক অনেক গুণ বেশি এটুকু বলে দিলাম ঠিক আছে কিন্তু জানুয়ারি মাসে আমরা সেটাকে ধরতে পারিনি এখনও আমাদের সামনে মানে সেই জন্মাষ্টমীর টাইমটা ধরতে গেলে পরে তিনটে পাওয়ারফুল টাইম আছে জানি না গুরু বা ঈশ্বর কখন কি অবস্থা রাখবেন কটা আমরা ধরতে পারবো ঠিক আছে তবে রাবণ শেষকালে একটা কথা বলে গেছিলেন শুভস্য শীঘ্রম অশুভস্য কালো হরণম শুভ কাজ যা সেটা জন্মাষ্টমী না কৃষ্ণাষ্টমী না মৃত্যু অষ্টমী সেটা দেখলে হবে না শুভস্য শীঘ্রম অশুভস্য কালো হরণম যা শুভ কাজ তা শীঘ্র করতে হবে না হলে পরে রাবণ কোনোদিন স্বর্গশ্রী বানাতে পারেনি ওটা চিন্তাতে রয়ে গেছিল কি ঠিক ঠিক আছে একটা ব্যাপার হচ্ছে তো এইসব 
মিডিয়ার বামাখা বা রামপ্রসাদ তৈলমুস আমি ভেদচারী তন্ত্র ব্যবচারী তন্ত্রর কাছে যারা পরাজিত যারা জ্যোতিষ বাস্তুর প্রতি আস্থা হারিয়েছেন যারা অনেক দিন ধরে আমার অনুষ্ঠান দেখছেন আমার সান্নিধ্য দেখছেন আমি আপনাদের চ্যালেঞ্জ করছি যে এখনও জ্যোতিষ বেঁচে আছে এখনও যে প্রতিকার কথা বলে আমি আপনাদের প্রমাণ করে দেখিয়ে দেবো হ্যালো হ্যাঁ নমস্কার কে বলছেন তারপরে সরকারি চাকরির জন্য ট্রাই করতে না ওর জন্ম কুণ্ডলী থেকে বলেছিলেন তো ও একটা কলকাতায় একটা ভালো কোম্পানিতে কাজ পেয়েছে তো তার থেকেই আমার আপনার উপরে বিশ্বাসটা জন্মেছে তবু আমি আপনার প্রোগ্রামটা দেখতাম আমি বলেছিলাম সরকারি চাকরি হবে না কিন্তু ভালো কর্ম হবে সেটা কলকাতা একটা ভালো কোম্পানিতে পেয়েছে তাই তো একটা ব্যাপার হচ্ছে কেন সরকারি চাকরি হবে না বলেছিলাম আপনারা হয়তো বলবেন তাহলে আপনি অ্যাস্ট্রোলজার হিসেবে কী করলেন কিন্তু একটা জিনিস দেখুন আমি 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 বলছি আমি যদি একজন কৃষি বিজ্ঞানী হতাম আপনার বাড়িতে যে আম গাছটা আছে সে আম গাছে যেখানে বছরে আম আসে না বা বছরে দশটা আম আসে সে আম গাছটাকে আমি আমে ভরিয়ে দিতে পারি কিন্তু আমি তো আম গাছে আর জাম ফলাতে পারি না কি তাই না কাজী যার সরকারি চাকরি নেই তাকে এই যে একটু আগে আমি বলছিলাম ব্যবচারী তান্ত্রিক যারা তারা কিন্তু এরকম আশ্বাস দেয় পয়সা লুট করে নেয় এবং লাস্টে ওই মানে গলা ধাক্কা দিয়ে বাউন্সার দিয়ে বের করে কিন্তু ঘটনাটা হচ্ছে এখানে তা হয় না এটা হচ্ছে পিওর অ্যাস্ট্রোলজি এবং মানে পিওর অ্যাস্ট্রোলজি এবং সেটা ফলিত অ্যাস্ট্রোলজি মানে ফলিত জ্যোতিষ যেটা আপনার জীবনে হবে যেটা আপনার বন্ধু জীবনে হয়েছে সে যে অবস্থায় ছিল তার থেকে ভালো আছে কি তাই তো বলুন আপনার ডেট অফ বার্থটা সময় আমাদের হাতে খুব কম আছে বলুন ডেট অফ বার্থটা বলুন উনত্রিশ দশ উনিশশো উননব্বই সময়টা বলুন রাত পাঁচটা পঁয়তাল্লিশ সন্ধ্যা পাঁচটা পঁয়তাল্লিশ জন্মস্থান জন্মস্থান হলো কলকাতা অমিত উনত্রিশে অক্টোবর উনিশশো রবিবার সন্ধ্যা পাঁচটা পঁয়তাল্লিশ কলকাতা মেষ লগ্ন তুলার রাশি মেষ লগ্ন তুলার রাশি বৃহস্পতি মিথুন রাশিতে বক্রি অবস্থায় অবস্থান করছে বৃহস্পতি মিথুন রাশিতে বক্রি অবস্থায় অবস্থান করছে দশমে ডাহু অবস্থান করছে নবমে শনি অবস্থান করছে দেখো প্রথমত বলে দিচ্ছি চতুর্থ কেতু বসে আছে এবং ভূমির কারক গ্রহ মঙ্গল সপ্তমে বসে লগ্নে দৃষ্টি দিচ্ছে অর্থাৎ এটা ইন্ডিকেট করছে যে বাড়িতে এবং চতুর্থ প্রতি চন্দ্র খুব দুর্বল অবস্থায় সপ্তমে অবস্থান করছে এটা ইন্ডিকেট করছে যে বাড়িতে বাস্তু কিছু প্রবলেম আছে এই বাস্তুগত প্রবলেম উন্নতিতে একটু বাধার সৃষ্টি করে এবং এটা তোমার লেখাপড়ার ক্ষেত্রে বিরাট বাধা সৃষ্টি করেছিল মানে তোমার লেখাপড়ার ক্ষেত্রেও মানে লেখাপড়ার যোগ্যতা থাকা সত্য দেখো নবমপতি বৃহস্পতি তৃতীয় বস থেকে নবমের সক্ষেত্রে দৃষ্টি দিচ্ছে মানে উচ্চবিদ্যার বিরাট যোগ কিন্তু নবম স্থানে শনি বস বসে এবং নবমপতি বৃহস্পতির উপর দৃষ্টি দিচ্ছে চতুর্থে কেতু কেতু যেখানে ফোস থাকে সেখানে একটা ঘোট বা অবরুদ্ধতা সৃষ্টি করে এবং চতুর্থপতি চন্দ্র খুব দুর্বল অবস্থায় সপ্তমে অবস্থান করছে এটা কিন্তু তোমার লেখাপড়ার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করেছে এটা বাড়িতে মহিলাদের বিশেষ করে মা এদের শরীর স্বাস্থ্যের প্রতি বেশি খারাপ ইন্ডিকেট করে এবং এটা কিন্তু তোমার বাড়িতে উন্নতিতে বাধা বিঘ্ন সৃষ্টি করছে কি ঠিক বললাম তো লেখাপড়ার ক্ষেত্রে বাধা এসেছিল আচ্ছা লেখাপড়ার ক্ষেত্রে বাধা এসেছিল যাই হোক ভালো যোগ থাকা সত্ত্বেও এটা যদি আগে হতো তো আমি তোমাকে লেখাপড়ায় অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারতাম তোমার যা যোগ ছিল এখন যেটা হচ্ছে যেটা করতে হবে নবমে শনি ভাগ্য নতিতে লগ্ন তৃতীয় সপ্তম নবম দশম সঙ্গে যদি শনির সম্পর্ক থাকে তাহলে তার জীবনের উন্নতি স্বাভাবিকের থেকে অনেকটা বেশি বয়স হয় তা তোমার ক্ষেত্রে কিন্তু মোটামুটি ধরে রাখো তেত্রিশ চৌত্রিশ বয়সের আগে তেত্রিশ চৌত্রিশ বছর বয়সের আগে বিরাট কিছু উন্নতি নেই এবং শনি দশমপতি এবং একাদশপতি হয়ে নবমে বসে আছে এবং দশমে রাহু তোমাকে বাড়ি থেকে দূরে কর্ম করতে হবে এবং কর্ম জীবনে বারবার পরিবর্তনশীল মানে আজকে এখানে কাজ করছো তো কালকে ওখানে কাজ করবে এরকম প্রত্যেক সময় পরিবর্তনশীল কর্ম তবে একটা জিনিস বলতে পারি একাদশে বৃহস্পতি দৃষ্টি আছে এবং একাদশপতি একাদশে সক্ষেত্রে দৃষ্টি দিচ্ছে তুমি যদি তুমি যদি একটু চন্দ্র আর শুক্রটাকে প্রতিকার করতে পারো এবং দ্য পাওয়ার অফ অ্যাস্ট্রোলজির সাহায্যে নবমের শনির অশুভ প্রভাবটাকে একটু কাটাতে পারো তুমি কিন্তু জীবনে বিরাট উন্নতি করবে ঠিক আছে 
অনেক অল্প বয়সী বিরাট উন্নতি করতে পারবে ঠিক আছে একদম এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট চ্যালেঞ্জ থাকলো বিরাট বিরাট উন্নতি যোগ আছে তুমি একবার দেখো আমাদের এত সময় খুব কম আছে তুমি এই ডেট অফ বার্থটা নিয়ে একবার আমার চেম্বার আসো বুকিং নাম্বারে যোগাযোগ করে কারণ পঁচিশ মিনিটে আমরা দুটো তিনটে ছক বিচার করছি নিজে কিছু বলছি তো একটা হরোস্কোপকে খুব ভালোভাবে বিচার করতে পঁচিশ মিনিট সময় লাগে যত সময় ধরে তোমার আমি হরোস্কোপটা বিচার করব তত ভালো রেমেডি হবে নির্ধারণ হবে রেমেডির মাত্রাটা সূক্ষ্ম মাত্রায় আনতে পারবো আমি এবং যত সূক্ষ্ম মাত্রায় সঠিক সময় তুমি রেমেডি ধারণ করবে কাজ একদম অনিবার্য একটা চ্যালেঞ্জ থাকলো আমি কিন্তু কোনো লাল কাপড় কালো কাপড় পড়ি না ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া ও কোনো আলা চুল্লা কেটা তিলক কাটি না গলার রুদ্রাক্ষের মালা নেই পাশে অ্যাঙ্কার নেই চেম্বারে বাউন্সার নেই কিন্তু আজকে বিগত কয়েক বছর ধরে আমি মিডিয়ায় যে চ্যালেঞ্জ করে যাচ্ছি সেটা এমনি এমনি না এমনি এমনি না ঠিক আছে কাজ দিতে পারি তোমাদের শুভেচ্ছায় গুরুর আশীর্বাদে আমি কাজ দিতে পারি পারি আমি কাজ দিতে হয়তো কেউ একশো পার্সেন্ট কেউ পঁচানব্বই পার্সেন্ট কিন্তু প্রত্যেকটা মানুষকে তার অবস্থান থেকে উন্নতির বিরাট জায়গায় আমি তুলে দিতে পারি সেই জন্যই কিন্তু আমি এত বড় কথা বলছি তুমি পারলে একবার চেম্বার আসো যদি নিজের সম্বন্ধে ভালো চাও নিজের জীবনকে ভালোবাসো তাহলে একবার চেম্বার আসো ঠিক আছে এবং যারা জ্যোতিষ শিক্ষার্থী যারা জ্যোতিষ অনুরাগী যারা প্রফেশনাল জ্যোতিষ যারা বিভিন্ন ম্যাগাজিন বা টিভির অনুষ্ঠান থেকে অল্প অল্প জ্যোতিষ শিখেছেন বা যারা নিজের জীবন সম্বন্ধে আগ্রহী জীবনে অনেক পয়সা অনেক সময় নষ্ট করেন অনেক বস্তা পেচত পচা থিউরি পড়েছেন একটা জিনিস সবাইকে বলবো অনেক মানুষ আমার কথায় উপকৃত আমার লেখা ত্রাক্ষর জ্যোতিষশাস্ত্র প্রবেশিকা পর্ব এক পর্ব দুই পর্ব তিন এই তিনটে বই পড়লে আপনাকে জীবনে আর কোনো অ্যাস্ট্রোলজারের কাছে যেতে হবে না তন্ত্র মন্ত্রের কাছে টাকা ঢালতে হবে না নিজের জীবনের প্রত্যেকটা পদক্ষেপকে নিজে সাজিয়ে নিতে পারবেন একটা টাইমে ছিল সাধক বামা খাপা বা কোনো তান্ত্রিক সাধকের কাছে বা বড় সাধক সিদ্ধ সাধকের কাছে কেউ গেলে পড়ে তিনি বসীকরণ জানতেন কি বসীকরণ জানতেন আপনার অশুভ সময় যেগুলো আপনার পক্ষে মার যেগুলো আপনার পক্ষে অশুভ কারক তাকে বসীভূত করে আপনার জীবন যেন সুস্থ স্বাভাবিক হয় সেটা করতে এখনকার তান্ত্রিকরা বসীকরণ জানে তাতে কি হয় তাতে আপনার অশুভ সময় বসীভূত হয়ে আপনার শুভ সময় আসে কিনা জানি না কিন্তু আপনি বসীভূত হয়ে বহু টাকা ঠেলে আসেন এই জিনিসগুলো আর হবে না দা পাওয়ার অফ অ্যাস্ট্রোলজির প্রতিকার এরকম স্থায়ী প্রতিকার যত দিন যাবে তত আপনার উন্নতি হতে থাকবে এবং সেই বসীকরণের মাত্রা যেন বর্তমান তান্ত্রিকদের কমছে কারণ বিভিন্ন চেম্বারের অ্যাসিস্ট্যান্ট চেম্বারের মালিকদের কাছে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অনেকেই জানতে চাইছেন যে পুলকবাবুর বাজার কেমন চলছে যখন আমার হাতে সময় থাকবে না তখন আপনাকে নিয়ে যখন আমার হাতে কাজের চাপ আপনাকে নিয়ে মাথামাথির কোনো আমার ব্যাপার থাকবে না কিন্তু বিভিন্ন জায়গা থেকে খোঁজ খবর তো পাই তাদের বসীকরণটা যেন কোথায় যেন একটা ঢিলে হয়ে আসছে মানুষ সচেতন হচ্ছে দা পাওয়ার অফ অ্যাস্ট্রোলজির অনুষ্ঠান থেকে আপনাদের প্রত্যেকে সচেতন হতে হবে আমি একা টিভিতে চিৎকার করে গেলে পরে এই জিনিসটাকে রোকা যাবে না আজকে আপনাদের সবার সহযোগিতায় কিন্তু আমরা তন্ত্র মন্ত্র কালা জাদু এদেরকে অনেকটা ঠেকাতে পেরেছি একটা টাইমে যাদের চেম্বারে তিরিশ জন চল্লিশ জন গিয়ে বোকা বনে আসতেন গালে থাপ্পড় খেয়ে আসতেন এখন কিন্তু তাদের চেম্বারে একজন দুজন কারুর চেম্বারে লোক হয় না যার জন্য পুলকবাবুর কটা লোক হচ্ছে অনেকের মাতামাতি হচ্ছে তো এই ব্যাপারটা প্রত্যেকটা মানুষকে আরও সচেতন হতে হবে প্রত্যেকের ছেলেকে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বিজ্ঞানী করতে চাইছেন তো আরও সচেতন হতে হবে শুধু এটা করলে হবে না শুধু নিজের ছেলেকে না টোটাল সমাজটাকে ঠিক করতে হবে যেটা সাইন্টিফিক সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করবো যেটা সাইন্টিফিক না সেটাকে দূরে সরিয়ে দেবো যদি কাজ না হয় পাওয়ার অফ অ্যাস্ট্রোলজি সরিয়ে দেবো কী আছে কিন্তু আমি বিগত কয়েক বছর ধরে আপনাদের শুভেচ্ছায় গুরুর আশীর্বাদের প্রমাণ করে এসেছি আজও করছি আগামী দিনেও করব এবং সাত তারিখ থেকে সতেরো তারিখ সময়টাকে কাজে লাগান আমি প্রত্যেকের ক্ষেত্রে হাত বাড়িয়ে আছি প্রত্যেকটা মানুষের ক্ষেত্রে হাত বাড়িয়ে আছি যত আপনি খালে পড়ে থাকুন না কেন যদি সঠিক বিচার সঠিক প্রতিকার সঠিক মাত্রায় প্রতিকার এবং সঠিক সময়ের প্রতিকার করতে পারেন উন্নতির চরম থেকে চরমতম জায়গায় আপনাকে তুলে দেবো চ্যালেঞ্জ থাকলো আপনার সাথে